എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലം ലേണിംഗ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ മിസ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് വിസർജനം സംസ്കൃതി പാലനത്തിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആക്കണേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിനും ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഒക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പോകാണ് റെഡി അല്ലേ ഗൈസ് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ ഇത് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കിഡ്നി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മേജർ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൺ ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നിയാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കേനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ വൃക്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഒന്ന് എന്താണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റ് വാട്ടർ യൂറിയ ആൻഡ് അതർ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യൂറിയ ജലം പോലത്തെ വിസർജന അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിസർജ വസ്തുക്കളെ പുറം തള്ളാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര് നമ്മുടെ വൃക്ക അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് കിഡ്നി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് വൃക്കയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ എന്താണ് വൃക്ക അല്ലെ വൃക്ക അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ആണ് ഇനി ബി എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂറട്ടർ ആണ് അല്ലെ യൂറട്ടർ ആണ് മൂത്രവാഹി ഇനിയോ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രസഞ്ചിയാണ് യെസ് മൂത്രസഞ്ചി പിന്നെയോ ഡി എന്ന് പറയുന്നതോ യൂറത്ര യൂത്ര യൂറത്ര മൂത്രനാളി കിട്ടിയല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയത് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ഡാഷ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കിഡ്നി വൃക്കയുടെ അടിസ്ഥാനപരവും ഘടനാപരവുമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് എന്നാണ് അല്ലെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ നെഫ്രോൺ ആണ് അല്ലേടാ നെഫ്രോൺ ആണ് അത് എഴുതിയാൽ മതി മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ആൻഡ് ബി ചിത്രം നിരീക്ഷ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എ എന്താണ് ബി എന്താണ് നമുക്കറിയാലെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഫറന്റ് വെസൽ ആണ് അഫറന്റ് വെസൽ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അഫറന്റ് വെസൽ അഫറന്റ് വെസൽ ബി എന്ന് പറയുന്നതോ എഫറന്റ് വെസൽ ആണ് എഫറന്റ് വെസൽ ആണ് യെസ് ഇനിയോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സി സിയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നാണ് സി എന്താണെടാ നമ്മുടെ ഗ്ലോമറുലാൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഗ്ലോമറുലസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ അഫറന്റിനെയും വെസൽ ഈ അഫറൻ വെസൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഡയാമീറ്റർ അവരുടെ ആ ഒരു സൈസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ ലോ രക്തലോമികൾ ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആ ഒരു പ്രഷർ ആ ഒരു പ്രഷർ കുറയു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോമറുലസ് ആ ഗ്ലോ ഗ്ലോ ഗ്ലോമറോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദിസ് മെമ്പറി ഈ ഒരു മെമ്പറയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡയാമീറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ആ മേജർ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലോമറോസിലാണ് അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ നമ്മുടെ നെഫ്രോണിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ എക്സിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ അബ്സോർബ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പേസ് യൂറിനീസ് കളക്ടർ ആൻഡ് ക്യാരി ടു പെൽവേസ് ജലത്തിന്റെ ആഗ്രഹണം നടക്കുന്നു മൂത്രം ശേഖരിച്ച് പെൽവിസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ധർമ്മം ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ കളക്ടിംഗ് ഡക്ടിന്റെ ആണ് അല്ലെ കളക്ടിംഗ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് ആണ്
മെറ്റബോളിക് ആക്ഷൻസ് വഴി റിസൾട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിഒ അമോണിയയിൽ നിന്ന് യൂറി ഉണ്ടാവുന്ന രാസപ്രവർത്തനം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് യെസ് ലിവർ കരൾ എന്റെ ഉത്തരം ബി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് ആക്ഷൻ വഴി ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അമോണിയ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ എൻസൈംസിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴി യൂറിയായി മാറുന്നു അമോണിയയും ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനം വഴി എന്തായി മാറുന്നു യൂറിയ ആയിട്ട് മാറുന്നു സെറ്റ് ആണല്ലോ കിട്ടു കിടു ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാ പത്ത് മാർക്ക് പുറം അഞ്ച് മിനിറ്റോട് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ് സോ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാസ് മിസ് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്ക